നമസ്കാരം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോസ്റ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കടന്നു പോകുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ആത്മസുഹൃത്തും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ധനത്തിലാൽ എസ് നമ്പ്യാരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ധനത്തിലാൽ ജയ് ഹിന്ദ് ടി വിയുടെ കണ്ണൂർ ബ്യൂറോയുടെ ചുമതലയുള്ളയാളാണ് മാത്രമല്ല കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയവും കണ്ണൂരിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയും ഒക്കെ തന്നെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളുമാണ് ധനത്തിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ അൻപത്തിയൊന്ന് വെട്ടുവെട്ടി കൊന്നിട്ട് മാഷ അള്ള പതിച്ച സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച ഇന്നോവയിലെത്തി അൻപത്തിയൊന്ന് വെട്ടുവെട്ടി തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി സി പി എം കാബാലികർ കൊടിസുനിയും ഷാഫിയും അടങ്ങുന്ന കാബാലികർ വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് ഇന്ന് എട്ട് വർഷങ്ങൾ തികയുകയാണ് മെയ് നാല് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർമ്മ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആ പ്രാദേശികമായ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒരു സാധാരണ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുമാണ് ധനിത്ത് ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന ചങ്കുറപ്പുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയാണ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ നൃത്തവും ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പെരിങ്ങത്തൂർ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ അച്ഛനോടൊപ്പം എന്ന ഫോട്ടോ മത്സരത്തിന് ഷാഫി അയച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി ധനിത്ത് പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഷാഫി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന ജനനേതാവിനെ മാത്രമല്ല നന്ദു എന്ന അഭിനന്ദ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ നന്ദുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ അച്ഛനെ കൂടിയായിരുന്നു ഈ കാപാലികർ വെട്ടി തുണ്ടമാക്കിയത് നന്ദുവിന് അച്ഛനെന്നാൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കളിക്കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനിടെ തിരക്കിനിടെ അതിന്റെ തിരക്കിനിടയിലൊക്കെ തന്നെ ടി പി എന്നും പറയുമായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം അവിടെ മകൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും അത് ഒരു വെറും വാക്കല്ല സത്യമായിരുന്നു ടി പി വന്നിട്ടേ നന്ദു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അത് അവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാം അമ്മയുണ്ടാക്കിയ മീൻകറിയും കൂട്ടി അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുരുള ചോറ് തിന്നണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഈ നന്ദു എന്നും അച്ഛനെ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്ന നടന്ന കുറെ ദിവസം നന്ദു ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചില്ല അവൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയ പാത്രവും മുന്നിൽ വെച്ച് കരയുകയായിരുന്നു കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന നന്ദുവിനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാനായി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ മാതാവ് പത്മിനി ടീച്ചർ നന്നേ പാടുപെട്ടു ആ ഒരു ഓർമ്മകളും ആ ഒരു വേദനിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിത്രവുമാണ് ധനിത്തി പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഷാഫി മുതൽ കൊടിസുനി വരെയുള്ള കൊലപാതകികൾ ടി പിയെ വെട്ടിക്കഷ്ണമാക്കിയവർ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ജയിലുകളിൽ ആഘോഷ തിമിർപ്പിലായിരുന്നു സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ അമ്മാനമാടുകയായിരുന്നു അവർക്ക് വയർ നിറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളുമില്ല ജയിലിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടും സെൻട്രൽ ജയിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടും പല തരത്തിലുള്ള രീതികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഇവർ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ ആർമ്മദിക്കുകയായിരുന്നു ടി പിയെ കൊന്ന പ്രതികൾ ഷാഫി മുതൽ കുടിച്ചിനി വരെ സുഖമാസത്തിലാണ് കോവിഡിന്റെ പേരിൽ ലഭിച്ച പരോൾ അവർ ആഘോഷിക്കുന്നു തിന്നും കുടിച്ചും അവർ ആർമ്മദിക്കുന്നു കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞാലും ജയിലിൽ ഒന്ന് പോയി മുഖം കാണിച്ച് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം തന്നെ പരോൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഷാഫി സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞത് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ അവന് ആയുർവേദ ചികിത്സയും വേണം പോലും ഈ ഷാഫിക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം അത് റെഡിയാക്കാമെന്നാണ് ഷാഫി പറയുന്നത് കൊലയാളികളായ ഞങ്ങളോട് സി പി എം നേതൃത്വവും സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും കരുതലും കൊണ്ട് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികളും വീർപ്പുമുട്ടി കഴിയുകയാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ വീർപ്പുമുട്ടൽ പ്രതികൾക്ക് എന്ത് കഷ്ടമാണ് ആ വേദനിക്കുന്ന കരയുന്ന ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന ആ മകനെ കുറിച്ച് ഈ ഇയാളും ഒരു മകനല്ലേ ഇയാൾ ഓർത്തില്ലേ ഇയാൾ സ്വന്തം അച്ഛനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മകനെ കുറിച്ചുകൂടി ഈ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഓർത്തില്ലേ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഓർത്തേനെ അതാണ് അത് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ധനിത്തിലാൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് ആ വേദനിക്കുന്ന ആ മകൻ്റെ ഹൃദയമാണ് വേദനിക്കാത്ത എന്തിനെയും തൃണമദ്ഗണിക്കുന്ന ഒന്നിനും വില കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു കൊലപാതകിയുടെ മനസ്സും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാണ് ഓരോ വർഷവും മെയ് നാല് വരും പോകും എന്നാൽ നന്ദുവിൻ്റെ അഭിനന്ദിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും വേദന തന്നെയാണ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഓർത്തു തീർച്ചയായും അച്ഛനായി കാത്തിരിക്കുന്നു